കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വളരെയധികം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻസിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഇന്നും നമ്മൾക്കൊരു മറ്റു കുറച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു എക്യൂപ് ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജോബ്സ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻസ് എങ്ങനെ എക്യൂപ്പ് ആവണമെന്നും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽസ് എന്താണെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കാറ്ററി ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കരിയർ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അടുത്ത ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജിൻ്റെ കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് കൂടെ മെർജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ നോളജും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടുതലും എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമാണ് ഈ നോളജ് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈബർ കാർബൺ ഫൈബർ എന്ന് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ അൾട്രാ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല കൺസ്ട്രക്ഷനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് സൈക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അൾട്രാ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാം വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ നമ്മളിപ്പോൾ അധികവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കെമിസ്ട്രിയും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യുക വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് Uh, using for uh, aircraft and uh, space stations and designing in use yeah namak yeah, engine oru valare lightweight alla materials use it mechanical applications in industries like use yan etra lightweight alla use yam adu pole than energy energy save cheyina materials engine develop cheyam idellam namak oru future material engineering inde bhagamayittu പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേറൊരു ചാലഞ്ചിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഗ്രികൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം വിഷൻ അതായത് ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് മതി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളുടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി വിശദമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ സോ ഓയിൽ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് റീസൈക്ലിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മളെ ഫുഡ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സോയിൽ കെമിക്കൽസ് ആവശ്യമാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊരു മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീഡ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീഡ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലാർജ് വളരെ വാസ്റ്റായുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എർത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമുക്കുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് സ്പേസ് ഷിപ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എർത്തിനെ എർത്തിൽ നിന്ന് മാറി മാർച്ചിലേക്ക് പോകാം മാർച്ചിൽ എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻസ് നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈഫ് അങ്ങ് എവിടെ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്പേസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ടുള്ള മെറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമുദ്രത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അതായത് ഷിപ്പുകളും ബിൽഡ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഓഷ്യനെ പറ്റി അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അൺനോൺ ആണ് അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അൾട്രാലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് കമ്പോണൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതിന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ തന്നെ പല എക്കോ സിസ്റ്റം സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യനിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന മെറൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് എൻവയറമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് എൻവയറമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള കേരളയിൽ പദ്ധതി കേരള ഗവൺമെൻറ് അവിടെ എൻവയറമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എൻവയറമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊജക്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ എൻവയറമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും ലൈക്ക് സച്ച് ആസ് കാർബൺ എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി അതായത് എങ്ങനെ നേച്ചർ നേച്ചർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ എൻവയറമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ എൻവയറമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സോളാർ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എൻവയറമെൻറ്റ് കൂടുതൽ നന്നായി പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോളാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻവയറമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രോഗം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ആണ് എന്താണ് രോഗം ഐഡൻറ്റിഫൈ രോഗം എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റോൾ അത് തന്നെയാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റേ മെഷീൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡിറ്റക്ഷൻ മെഷീൻസ് അതായത് സ്കാനിങ് മെഷീൻസ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാണ് ഇതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറ്റവും വലിയ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയോളജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ സ്പെസിഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ടെ
പുതിയ അഡ്വാൻസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ടെക്നോളജി റെവല്യൂഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് എൻജിനീയറിംഗ് എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും കൂടെ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എൻജിനീയേഴ്സിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്പെസിഫിക് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് സ്ട്രോങ് അനാലിറ്റിക് സ്കിൽസ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിംഗ് നോളജ് മാത്രം പോരാ ഒരു കാര്യം കിട്ടില്ല അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അതിൽ നിന്ന് ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹി ഹാസ് ടു ബി ഇൻവെൻറ്റീവ് ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് നമ്മൾ വെറും ഒരു നോളജ് അല്ല ഇൻവെൻറ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ബിസിനസ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് എൻജിനീയറിംഗ് എൻജിനീയറിംഗ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബിസിനസ് ബിസിനസ് നോളജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻസും ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രൊഫഷണലിസം ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എജിലിറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് എജൈലായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓരോ സാഹചര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേഷനും പ്രൊഡക്ഷനും മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എൻജിനീയേഴ്സിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻസിനും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് മുഴുവൻ കൂടുതലും ക്രോസ് ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് അല്ലാതെ മെക്കാട്രോണിക്സ് നാനോ എൻജിനീയറിംഗ് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്തൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പലതരത്തിലുള്ള സ്കിൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത എൻജിനീയറിങ്ങിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസും നമുക്ക് സാധ്യതകളും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിവിഷനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സ്കിൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പോർട്ടുണിറ്റീസും സാധ്യത സാധ്യതകളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്ലീസ് ഷെയർ യുവർ തോട്ട്സ് കമൻസ് എനിക്ക് അയക്കുക അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സി യു സോൺ